Ce matin, au départ du contre-la-montre, le team Direct Energy est dans un certain brouillard. Hier soir, Nice a été le théâtre d'un terrible attentat, mais le sport est plus fort, le spectacle doit continuer. Alors avant l'arrivée des coureurs, on prépare les vélos. On revérifie tous les vélos de chrono euh, avant de les envoyer au contrôle, parce que du coup, euh, tous les vélos sont contrôlés pour la position, pour que tout le monde soit à la même, euh, la même règle. Donc là, on emmène tous les vélos et s'il y a des modifications à les faire, on, on le fait. Et oui, car chaque coureur a ses propres réglages, mais doit respecter les normes de l'UCI, un peu à l'image d'une Formule 1. C'est un recul à respecter. Soit on diminue le recul, mais on, on met tout vers l'avant, on rallonge les, les barennes, les prolongateurs. Ou soit on fait l'inverse, on, on recule, on met la norme 50 et puis après on peut faire ce qu'on veut au niveau des barennes. Et il y a des hors gabarit qui peuvent avoir des tolérances niveau longueur, ceux qui font plus d'un mètre 90. Aujourd'hui, les coureurs arrivent au compte goutte chacun à son horaire de départ tout au long de la journée. Chacun fait par rapport à ses habitudes. Après, moi, je ne suis pas spécialiste du contrôle à montre, mais euh, je vais essayer de faire un bon chrono et puis euh, bien s'échauffer pour euh, pas que le départ soit trop difficile. Puis voilà, après, sera lancé. L'effort va être intense pendant 37 km, alors on prépare son corps à se dépasser. C'est surtout euh, pour du confort, quoi, parce que euh, même si... Euh, je sais que je ne vais pas aller pour me mettre vraiment minable de chez minable aujourd'hui. C'est toujours bon d'éliminer euh, les quelques toxines qui restent d'hier. Et aujourd'hui, deux coureurs de l'équipe vont se disputer le meilleur temps. Thomas Vauclair a lancé un défi à Brian Tocard. Non, c'est pas la compète. Quand le résultat on est connu avant, c'est pas la compète. <rire> Et on verra, on verra à la fin. Et bon, ça fait deux semaines que le directeur sportif euh, met en garde le coq et tutu aussi, de le faire tranquille aujourd'hui. Et en une heure, j'ai réussi à lui foutre la pression à, à, tout, à tout foutre en l'air pour qu'il le fasse à fond. <rire> Et pour que je le fasse engueuler ce soir, bien évidemment. Sur le parcours, Jimmy Angoulevan suit Romain Sicard, l'un des deux favoris de l'équipe avec Chavanel, pour se classer parmi les meilleurs. Bon, t'as terminé avec l'ascension, hein, t'as as fait un très bon début. Hein. Là, t'as 8 bornes, pratiquement même direction, vent, 3 quarts cul. Hein. Allez Romain, c'est très très bien ce que tu fais, on continue, hein. allez, allez, allez Romain Sicard signe le meilleur temps de l'équipe, il avale les 37 km en 54 minutes et 3 secondes, il finira 28 e Bon, euh, c'est vrai qu'au début j'étais un peu dans l'incertitude, j'étais un peu malade ces derniers jours, donc euh, j'avais pas l'intention de m'exprimer à 100%, mais après euh, j'ai vu que ça tournait pas trop mal, donc euh, j'ai fait l'effort... Euh, j'ai fait l'effort... Euh, j'ai essayé de rouler le mieux possible et euh, bon, c'est pas trop mal. À l'arrivée, les coureurs montent dans le second bus de l'équipe. Un chrono en ligne, c'est toute une logistique. Départ et arrivée sont à deux endroits différents, donc du coup, euh, on a un bus au départ et un bus à l'arrivée. Comme ça, les coureurs euh, on a peur, on, on, on peuvent prendre une douche à l'arrivée, donc ben, c'est l'avantage. Demain, 208 km sont au programme avec une bonne probabilité d'arriver au sprint.